নমস্কার এখন যে বিষয়টা আলোচনা করছি দ্বাদশ শ্রেণীর পঞ্চদশ অধ্যায় অধ্যায়টির নাম ভারসাম্য জাতীয় নির্ধারণ এই চ্যাপ্টারে একটি এম সিকিউ প্রশ্ন থাকবে অর্থাৎ এক নম্বর বরাদ্দ এই অধ্যায়ের মূল বিষয় হচ্ছে সামগ্রিক চাহিদা বলতে আমরা কি বুঝি সামগ্রিক চাহিদার গাণিতিক রূপটি হল সি প্লাস আই প্লাস জি প্লাস এক্স মাইনাস এম সি হল কনজামশন বা ভোগ ব্যয় আই হলো ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ বিনিয়োগ ব্যয় জি গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার অর্থাৎ সরকারি ব্যয় এক্স হচ্ছে এক্সপোর্ট ভ্যালু রপ্তানি মূল্য এম হচ্ছে আমদানি ভ্যালু ইম্পোর্ট ভ্যালু সুতরাং সামগ্রিক চাহিদা আমরা পেতে পারি সি প্লাস আই প্লাস জি প্লাস এক্স মাইনাস এম এর মাধ্যমে এরপরে আসি ভোগ অপেক্ষক কনজামশান সি ওয়াই হচ্ছে ইনকাম অর্থাৎ আয়ের সাথে ভোগের বা ভোগ ব্যয়ের মধ্যে একটা সরাসরি বা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে সেটাকে আমরা বলছি ভোগ অপেক্ষক সি সমান ফাংশান অফ ওয়াই এই সাথে কতগুলো বিষয় কিন্তু যুক্ত রয়েছে বা কতগুলো ধারণা অবশ্যই জানতে হবে গড় ভোগ প্রবণতা এপিসি এভারেজ প্রোপেসিটি টু কনজিউম তার গাণিতিক রূপটি হলো সি বাই ওয়াই অর্থাৎ মোট ভোগ ব্যয়কে মোট আয় দিয়ে ভাগ করলে আমি গড় ভোগ প্রবণতা পেতে পারি দ্বিতীয়টি রয়েছে গড় সঞ্চয় প্রবণতা এপিএস এভারেজ প্রোপেসিটি টু সেভিংস যার অর্থ হচ্ছে যে মোট সঞ্চয়কে মোট আয় দিয়ে ভাগ করলে আমি গড় সঞ্চয় প্রবণতা পেতে পারি যার গাণিতিক রূপটি হলো এস সমান এপি এস সমান এস বাই ওয়াই নেক্সট যেটা রয়েছে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা এমপিসি মার্জিনাল প্রোপেসি টু কনজিউম সমান ডেল্টা সি বাই ডেল্টা ওয়াই অর্থাৎ ডেল্টা কথাটি অর্থ হলো সামান্য পরিবর্তন স্মল চেঞ্জ অর্থাৎ ভোগের পরিবর্তন বাই আয়ের পরিবর্তনকে বোঝাচ্ছে পরবর্তী অংশে রয়েছে প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা এমপিএস মার্জিনাল প্রোপেসি টু সেভিংস অর্থাৎ ডেল্টা এস বাই ডেল্টা ওয়াই অর্থাৎ সঞ্চয়ের পরিবর্তন বাই আয়ের পরিবর্তন সেটা হলো এমপিএস তো এই চারটি গুরুত্বপূর্ণ টার্ম এপিসি এপিএস এমপিসি এমপিএস মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে এপিসি ও এপিএস অর্থাৎ এভারেজ প্রফেসি টু কনজিউম এবং এভারেজ প্রফেসি টু সেভিংস এই দুটোর যোগফল মিলে হচ্ছে এক কিভাবে আমরা পেতে পারি না আমরা জানি ওয়াই সমান সি প্লাস এস অর্থাৎ একটি দেশের আয় সমান ভোগ ব্যয় প্লাস সঞ্চয় আমরা উভয় পক্ষকে যদি ওয়াইতে ভাগ করি তাহলে কি পাবো ওয়াই 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 সমান ওয়ান সি বাই ওয়াই সমান এপিসি এস বাই ওয়াই সমান এপিএস অর্থাৎ এপিসি ও এপিএসের যোগফল হলো এক একইভাবে এমপিসি ও এমপিএসের যোগফল এক হয় আমরা জানি ডেল্টা ওয়াই সমান ডেল্টা সি প্লাস ডেল্টা এস অর্থাৎ ভোগের পরিবর্তনের সাথে সঞ্চয়ের পরিবর্তন যোগ করলে আমরা একটি দেশের জাতীয় আয়ের পরিবর্তনটা পাওয়া যায় সুতরাং উভয় পক্ষ থেকে যদি আমরা ডেল্টা ওয়াই দ্বারা ভাগ করি তাহলে কি পাবো ডেল্টা ওয়াই বাই ডেল্টা ওয়াই সমান এক ডেল্টা সি বাই ডেল্টা ওয়াই সমান এমপিসি এবং ডেল্টা এস বাই ডেল্টা ওয়াই সমান এমপিএস অর্থাৎ এমপিসি এবং এমপিএসের যোগফল এক হবে এরপর আমরা চলে আসি এমসি মার্জিন প্রোপেন্সি টু কনজিউম এমপিসির কি রয়েছে শূন্য হচ্ছে বেশি হয় একের চেয়ে কম হয় অর্থাৎ এমপিসির মানটা সর্বদা এই সীমার মধ্যে বিরাজ করে শূন্য চেয়ে বেশি একের চেয়ে কম হয় এরপরে আছে মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে কোনো দ্রব্য সামগ্রীর দাম স্তরের বা সাধারণ দাম স্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধিকে বলা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি এটি মূলত দু রকমের একটি চাহিদা বৃদ্ধিত মুদ্রাস্ফীতি আর একটি হচ্ছে ব্যয় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি যদি সামগ্রিক চাহিদা সামগ্রিক যোগান অপেক্ষা বেশি হয় তার ফলে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায় সেটি হলো চাহিদা বৃদ্ধিত মুদ্রাস্ফীতি আবার উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায় সেটি হলো কি ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি অর্থাৎ এখানে মজুরি বাড়লে উৎপাদন উপাদনের দাম বাড়লে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায় আমাদের কখনো কখনো পরীক্ষায় আসে যে এমপিসির মান পয়েন্ট টু ফাইভ হলে বিনিয়োগ গুণকের মান কি হবে আমরা জানি বিনিয়োগ গুণক সমান ওয়ান বাই এমপিএস সমান ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এমপিসি এখন এমপিসির মান পয়েন্ট টু ফাইভ বসাবো বসানোর পরে আমরা পাচ্ছি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট টু ফাইভ সমান ওয়ান বাই পয়েন্ট সেভেন ফাইভ অর্থাৎ ফোর বাই থ্রি আর একটা কথা মনে রাখতে হবে পরিকল্পিত বিনিয়োগের সঙ্গে পরিকল্পিত সঞ্চয় যদি সমান হয় তাহলে আমরা ভারসাম্য জাতীয় আইটি পেতে পারি
नमस्कार